তার কিছুদিন পরেই আইসিডিএস এর মূল পর্বের ইন্টারভিউ শুরু হতে চলেছে পঁচিশে জুলাই সেখানে আপনিও ইন্টারভিউ দেবেন আজকে আমাদের চ্যানেলে মক ইন্টারভিউ দিতে আসার জন্য আপনাকে স্বাগত প্রথমে বলুন আপনার কি নাম স্যার আমার নাম অমৃতা মন্ডল অমৃতা প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ মাই প্লেজার স্যার আই এম অমৃতা মন্ডল আই এম এ রেসিডেন্ট অফ রামপুরহাট মিউনিসিপ্যালিটি আন্ডার রামপুরহাট সাব ডিভিশন অফ বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই গ্রাজুয়েশন ইন দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড অনার্স আন্ডার দ্য ইউনিভার্সিটি অফ বার্ডওয়ান then in 2016 i have completed my masters degree since then i have been preparing for various competitive examinations mm, simultaneously i am connected with an ngo named podokhe and besides i am also i also work for um, an online journal named big run i do the technical review and uh, copy editing part uh, in my leisure i like to read bengali novels that's all about me sir thank you acha apnar ei chakri ta te tale ashar ki proyojon apni to already onek kaj korchen ngo er sathe jukto ache lekhalekhi kaj korchen tar pore aro onnanno kajer sathe jukto achen apni keno aste jaichen icd supervisor e na sir sir basically chakri ta dorkar karon security er jonno financially independent howar jonno আর যে সমস্ত কাজগুলো আমি করছি সেটা মানে এনজিও যে কাজটা সেটা পুরোটাই ঐচ্ছিক এবং আর যে আর একটা অনলাইন জার্নালের কথা বলো সেটা তো মানে ভালো লাগার একটা জায়গা থেকে কিন্তু মানে কাজ যদি বলতে হয় চাকরির ক্ষেত্রে আমার একটি সিকিউরিটির জন্য এবং ফিনান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার জন্য একটি চাকরি তো অবশ্যই প্রয়োজন আপনার রামপুরহাটে কি কি সমস্যা রয়েছে একটু বলুন তো যথেষ্ট মানে বরং সমস্যা থেকে সমাধানের কথাই আমি বলবো স্যার কারণ গত দশ বছর বা পনেরো বছর একটি সময়ে মানে রামপুরাটের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে সমস্ত জায়গারই যেরকম হয়েছে রামপুরাট ভীষণ ভাবে পরিবর্তিত একটি জায়গায় পরিণত হয়েছে সেখানে মানে কানেকটিভিটির কথা যদি বলি জাংশন স্টেশন হয়েছে তো সেই অর্থে এখন সমস্যা আমি কিছু দেখছি না স্যার সেটা নয় সেরকমটা নয় কিন্তু সমস্যা নিয়ে মানে সমস্যা থেকে আমার মনে হয় যেগুলো পজিটিভ আমরা পেয়েছি সেইগুলোতে বেশি তাকালেই ভালো হয় কোন সমস্যা নেই রামপুরহাটে রাস্তাঘাটে যানজটের সমস্যা নেই হুম তারপরে রাস্তাঘাট যে জায়গাগুলো ভাঙাচোড়া রাস্তা রয়েছে সেগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা নেই ভাঙাচোড়া রাস্তার যদি কথা বলি সেক্ষেত্রে সেই রকম সমস্যা নেই আর যানজটের সমস্যা স্যার কোথায় নেই পৃথিবীতে তো যেখানে মানুষ বেশি আছে সেটা তো গোটা আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার কথা ধরি সেটাই রয়েছে কারণ আমরা অনেকটা জনবসতিপূর্ণ একটি রাজ্য তো সেই অর্থে আচ্ছা আপনার বিষয় রসায়ন তো এই রসায়নটাকে আপনি চাকরির ক্ষেত্রে কিভাবে কাজে লাগাবেন স্যার সেভাবে দেখতে গেলে হয়তো ডিরেক্টলি কোনো ভাবে মানে মানে কেমিস্ট্রির সঙ্গে বা রসায়নের সঙ্গে সেইভাবে এই চাকরির সম্পর্ক নেই কিন্তু আমি মনে করি স্যার যেহেতু আমি কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করেছি এত বছর ধরে সেটা আমার সাইন্টিফিক অ্যাপটিউড ধরে রাখতে সাহায্য করেছে এবং যে কোনো কাজই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করলে আমার মনে হয় সেটি একটি বেশি ভালো করে করতে পারা যায় এবং শুধু কেমিস্ট্রি বলে নয় স্যার যে কোনো সাবজেক্টই স্যার ভালো করে পড়লে আমার মনে হয় যে কনফিডেন্সটা আমরা পাই সেটা আমাদের কর্মক্ষেত্রে অনেকখানি কাজে লাগে সেটি কেমিস্ট্রি না হয়ে যদি হিস্ট্রি হতো তাতেও কোনো সমস্যা নেই আমরা তো যখন সাবজেক্ট পড়ি সেটা তো একটা ভালো লাগার জায়গা থেকে পড়ি সেটা একটা আলাদা বিষয় পড়াশোনার ক্ষেত্রটা এবং কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ক্ষেত্র সেখানে আমরা যে যা পড়াশোনা করেছি সেটা সেটার থেকেও পড়াশোনা করেছি যদি মানে সেটা শিক্ষা ক্ষেত্রে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের সাবজেক্টটা হয়তো কাজে লাগে কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের ওই 
ওভারঅল যে আমরা মানে চার বছর চার বছর বা পাঁচ বছরের একটি টেনিয়রে যে আমরা অর্জন করছি জ্ঞান অর্জন করছি সেটা আমাদের কর্মক্ষেত্রে আমার মনে হয় অনেক বেশি কাজে লাগে সেটা সেটাই স্যার আচ্ছা আপনি এই এনজিও এর সাথে কবে থেকে যুক্ত আছেন স্যার এটা আমি এই কোভিড পিরিয়ড থেকে মানে 20 সাল 2020 সাল থেকে তো হঠাৎ কেন এনজিও এর সঙ্গে যুক্ত হলেন এনজিও এর সাথে যুক্ত হওয়া বলতে আমার পরিচিত থ্রুতে যুক্ত হওয়া তাদেরও কিছু ভলান্টিয়ারের প্রয়োজন ছিল তো আমাকে তিন মানে সেই দিদি জিজ্ঞেস করলেন যে করবি আমি অবশ্য খুবই আগ্রহে রাজি হয়েছিল কারণ কাজটা খুবই ভালো করতে আমার কি ধরনের কাজ করতে হয় আপনাকে স্যার আমরা বেসিক্যালি মানে পদক্ষেপ যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে আমরা আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র ছাত্রীদের মানে আর্থিক ভাবে সাহায্য করে থাকি এবং তাছাড়াও শুধু সাহায্য সাহায্যই নয় আমরা তাদেরকে মানে মনিটরও করে থাকি যে তাদের প্রোগ্রেস কতটা হলো তাদের কোনো সমস্যার সমাধান সেগুলো করে থাকি তো আমি আমার কাজ হচ্ছে মানে এই যেমন কিছুদিন আগে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোলো সেক্ষেত্রে একটা সিলেকশন প্রসিডিওর সেখানে থাকতে হয় মানে বিভিন্ন স্টুডেন্টদের মানে প্রথমত হেডমাস্টার মশাইদেরকে ফোন করে স্টুডেন্ট মানে সেরকম স্টুডেন্টদের খবর পাওয়া এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে তারপরের একটা সিলেকশন প্রসিডিওর যে কে বেশি কার বেশি প্রয়োজন এবং কে বেশি পড়াশোনার প্রতি আহ উচ্চাকাঙ্ক্ষী তো সেই বেসিসে আমরা মনে সেই বেসিসে আমরা সিলেকশন করি তারপরে তাদেরকে গোটা মানে মানে যদি মাধ্যমিকের স্টুডেন্ট হয় তাহলে তাদের এই দু বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বা গ্রাজুয়েশনের স্টুডেন্ট হলে বা যে কোনো স্ট্রিমের মানে একটি একটি পুরো কারিকুলাম আমরা কারিকুলামের প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকি আমার দায়িত্ব হচ্ছে এই সমস্ত পাশাপাশি দুজন স্টুডেন্টকে মনিটর করা মানে তাদের প্রতি মাসে তাদের খবর নেওয়া এবং সেই আপডেটটি মানে এনজিও কে জানানো এই আচ্ছা আপনি যে নামটা বললেন পদক্ষেপ এই নামের কোন বিখ্যাত সিনেমা রয়েছে পদক্ষেপ <laughs> समस्त स्तर मानुषर इक्ुअल कनेक्शन तैरी समाज समस्त स्तर मानुषर भलो भाव मिसते खुबी प्रयोजन कारण रूरल एरिया गए क्या करते সেই এবং শুধু আমার মনে হয় শুধু শুধু সেন্টারে গিয়ে ভিজিট করে রেজিস্টার চেক করা শুধু সেটাই নয় যদি তাদের সাথে আমি মানে যে গ্রামবাসী তাদের সাথে যদি আমি মানে সেই একাত্মবোধ গড়ে তুলতে পারি তাদের সাথে আমার কানেকশনটা যদি ভালো তৈরি হয় তাহলে তারা আমার কাছে অনেকটা ওপেন আপ হবেন তাদের কি সমস্ত সমস্যা এবং সেগুলি আমি সমাধান করার অবশ্যই চেষ্টা করব এবং সেক্ষেত্রে শুধু রুরাল এরিয়া নয় আমাদের মানে আমি যদি আমার জেলার কথা ভাবি আমাদের বেশিরভাগ যেহেতু আদিবাসী এলাকা তো ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়েও কাজ করার সেই সেইটা চ্যালেঞ্জেস হতে পারে তবে আমার মনে হয় মানে আমার দিক থেকে হবে না কারণ আমি বিষয়গুলো মানে আগে থেকেই ওয়াকি বহাল আচ্ছা শ্রীলঙ্কার বর্তমান কে প্রেসিডেন্ট আছেন বা প্রধানমন্ত্রী আছেন স্যার শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট তো বর্তমানে রিজাইন করেছেন উনি ছিলেন মিস্টার গোতাবায়া রাজাপক্ষা মহাশয় এবং এবং প্রাইম মিনিস্টার আছেন মিস্টার রেনাল রনিল বিক্রম সিং এ আচ্ছা শ্রীলঙ্কায় হঠাৎ ক্রাইসিস হলো কেন স্যার শ্রীলঙ্কার ক্রাইসিস যেটা ইকোনমিক ক্রাইসিস আমরা খবরে পড়ছি সেটা আমি যতদূর পড়েছি খবরে সেটা হচ্ছে যে শ্রীলঙ্কার মানে ইকোনমি সেটা অনেকখানি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট ট্যুরিজম ডিপেন্ডেন্ট তো 
গত কোভিড এর জন্য যেহেতু গোটা বিশ্বের ট্যুরিজম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একইভাবে শ্রীলঙ্কারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটি একটি বিষয় তার আগেও দু বা উনিশ সালে শ্রীলঙ্কায় একটি টেরিস্ট অ্যাটাক হয় যার জন্য সেখানে বেশ কিছু বিদেশি মানুষ সেখানে সেই ঘটনায় প্রাণ হারান তো সেটি একটি নেগেটিভ এফেক্ট পড়ে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রির ওপর এছাড়া শ্রীলঙ্কার কিছু মানে সরকারের কিছু এগ্রিকালচারাল নীতির কথা আমি শুনেছি যার জন্য তারা মানে কেমিক্যাল ফ্রি স্টেট বানাতে গিয়ে আহ এগ্রিকালচার মানে পুরো অর্গ্যানিক ফার্মিং এর দিকে শিফট করে যান ফলে তাদের মানে প্রোডাকশন অনেকখানি কমে যায় যার জন্য তাদের সেই মানে জরুরি সামগ্রী মানে খাদ্য শস্যের শস্যের প্রয়োজনও মেটে না সেটিও ইম্পোর্ট পর্যন্ত সেটিও পর্যন্ত ইম্পোর্ট করতে হয় সেটি একটি কারণ এছাড়া বিভিন্ন সাবসিডি সাবসিডি দেওয়া হয়েছে প্রভূত পরিমাণে মানুষকে সেইগুলির জন্য মানে দেও মানে ইনফ্লেশনের একটি বড় রিজন পোষণ ট্র্যাকার কি জিনিস স্যার পোষণ ট্র্যাকার একটি অ্যাপ যেটি আইসিডিএস সেন্টারে ব্যবহার করা হয় এখানে এই অ্যাপের এই অ্যাপে যারা আমাদের বেনিফিশিয়ারি আছেন আইসিডিএস সেন্টারের মাধ্যমে তাদের সমস্ত ডিটেলস যেমন তাদের ওয়েট রেকর্ড তারপরে মানে যে সমস্ত ওষুধ তাদের প্রোভাইড করা হয় তাদের প্রি প্রাইম মানে স্কুল এডুকেশন যেটা সেই সমস্ত কিছু এখন বর্তমানে রেজিস্টারের ইউজ কমিয়ে এই অ্যাপের মাধ্যমে चाकटा मन नहीं শ্রীসেন্দু মুখোপাধ্যায় সুনীল গাঙ্গুলি এনাদের লেখা বেশি পড়েছি আপনার মনে হয় বাংলা সাহিত্যে এরকম অনেক লেখক আছেন কবি আছেন যারা সঠিক সম্মান পাননি তাদের মধ্যে কার লেখা আপনার ভালো লাগে স্যার আমি সরঞ্জিত চক্রবর্তীর অনেকগুলি উপন্যাস করেছি তো তার লেখা আমার ভালোই লাগে ঠিক আছে थैंक यू सो माच अपना इंटरव्यू टाइम शेष कर लगे एक रिव्यू दी से अपनी भलो कैंडिडेट बोझा जा दीर्घ दिन एक पढ़ाशन रही है क्योंकि आई सी डी एस एर कि अनलैनर कोश्चन कि जिके कि कारेंट अफेयर्स एग्लो अपना पढ़ते हैं जोर दिए तब मन होनी रोज पेपर टाइम पढ़ें खबर देखें खबर निज़ पेपारे पढ़ें কারণ বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনি সঠিক দিয়েছেন এবং ঠিকভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সিচুয়েশন বেসড প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে আরেকটু দায়িত্ব নিয়ে আরেকটু বলা যেত আর কথাবার্তার ক্ষেত্রে আপনার দুই একটা জিনিস আমি আপনাকে ধরিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে বোর্ড মেম্বারদের সাথে খুব বেশি ফ্র্যাঙ্ক হওয়ার চেষ্টা করবেন না তাহলে অসুবিধা হবে কারণ ওখানে যারা বসে আছেন তারা পঞ্চান্ন ষাট বছরের কাছাকাছি বয়স 
সবাই প্রবীণ মানুষ ওনারা বিষয়টাকে পজিটিভলি নেন না তো ফলে খুব বেশি ফ্র্যাঙ্ক হওয়ার দরকার নেই যেমন আপনি বললেন যে স্যার এখন আমার চাপ চলছে আপনি আমাদের চ্যানেলটা কতদিন ধরে দেখেন স্যার আমি তো প্রায় দেড় বছর কারণ আমি মেন্স দিয়ে থেকেই তারপর থেকেই আমি প্রিপারেশনের জন্য আমি রেগুলার বেসিসে আপনার চ্যানেল ফলো করি মানে সমস্ত ইন্টারভিউই দেখেছি এবং খুবই ভালো লাগে প্রচন্ড এনকারেজ হই এবং সেভাবে তৈরিও করতে পারি নিজেকে ওকে আমাদের চ্যানেলে যে ইন্টারভিউ গুলো হয় প্রায় 163 টার কাছে কাছে ইন্টারভিউ রয়েছে তো এই ইন্টারভিউ গুলো দেখে আপনার নিজের মধ্যে কিছু পরিবর্তন কি এসেছে নিজের মধ্যে পরিবর্তন বলতে স্যার কোন বিষয়গুলি জানা উচিত আপনার প্রশ্ন প্রশ্নের ধরন দেখে অনেকখানি আমি মানে আমাকে কি কি বিষয়ে পড়াশোনা করতে হবে কি কি বিষয়ে জানতে হবে এগুলো তো প্রচন্ডই শিখেছি স্যার তো সেই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ মানে আপনার চ্যানেলের জন্য অনেকখানি আমি উপকৃত হয়েছি थैंक यू सो मच আশা করি অনেকেই আপনার মতো আমাদের চ্যানেল থেকে উপকৃত হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে সবাই ভালো ইন্টারভিউ দিক এটাই চাই হ্যাঁ স্যার আজকে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू